വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ലഡാക്ക് സന്ദർശനം തുടരുന്നു നിമുവിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ സൈനികരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ജവാന്മാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു ലഡാക്കിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ ഉന്നതല യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ആർ രാകേഷ് ചേർന്നു രാകേഷ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും സന്ദർശനം തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണോ വൈകുന്നേരം ഡൽഹിയിൽ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് മടങ്ങുക കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിനി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം ലേ സന്ദർശനം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പുലർച്ചെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലേയിലെത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായായിരുന്നു സന്ദർശനം കാരണം കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഇന്ന് ലേയിൽ സന്ദർശിക്കും ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമെന്ന് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പൊന്നും തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം നിമു ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ലേയിലെ നിമു ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം സന്ദർശിച്ചത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സൈനികരുമായും ഐ ടി ബി പി ജവാന്മാരുമായും വ്യോമസേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ലേയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തി കാരണം ലേയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിലാണ് ഗൽവാനിലെ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സൈനികരുള്ളത് അവരുമായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹരീന്ദ്ര സിംഗുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തി കാരണം ഈ പതിനാല് കോർ കമാൻഡറിന്റെ തലവനാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹരീന്ദ്ര സിംഗ് അദ്ദേഹം നിലവിൽ നടക്കുന്ന ചൈനയുമായി നടക്കുന്ന സൈനികതല ചർച്ചയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹരീന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഹരീന്ദ്ര സിംഗുമായി ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാം നടന്ന ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തും കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെയും ഒപ്പമുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഏതായാലും ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ശേഷം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് തുടങ്ങിയവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചർച്ച നടത്തും അതിനുശേഷം നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നടപടി തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചർച്ചകൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനീസ് സൈന്യം ഒരു തരത്തിലും പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പാങ്ങോങ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായി തന്നെ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ഉണ്ടായത് ഇത് സൈനികർക്ക് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നോട്ടില്ല എന്നുകൂടി ചൈനയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുക കൂടിയാണ് ഈ സന്ദർശനം രഞ്ജിനി രാകേഷ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിരോധ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കരസേനാ മേധാവി സന്ദർശിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ സംഘർഷം നടന്ന പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ലഡാക്കിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണേണ്ടത് രഞ്ജിനി ഈ സന്ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഈ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം നേരത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ സൈനിക പോസ്റ്റുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ദീപാവലിക്കടക്കം ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളടക്കം സൈനികർക്കൊപ്പം ആഘോഷിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷേ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് രണ്ടു തരത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൈനികർക്ക് അത് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാകും കാരണം പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരും ഒപ്പം തന്നെ ഈ അതിർത്തിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സൈനികരുമായി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചറിയുന്നു അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു അവരുമായി ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സൈനികർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല മറുവശത്ത് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്ത്യ കാണുന്നു എന്
മനുഷ്യരിലുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്സിൻ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാം തീയതി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വാക്സിൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഐ സി എം ആറിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് ശേഷം വാക്സിൻ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ ആരോഗ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരിൽ മരുന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനായി പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനായി ഐ സി എം ആർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി എം ആറിന് കീഴിലെ പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉള്ള സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് സാമ്പിളാണ് ഈ വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ബി ബി വി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന കോഡിലുള്ള വാക്സിന് കോവാക്സിൻ എന്ന പേരാണ് നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഐ സി എമ്മാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണം വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് സുർജിത്ത് നൽകിയത് തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം കോവിഡ് വ്യാപനവും സംഘർഷ സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത പോലീസ് സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഇത് കോവിഡിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനം മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷാ മുൻകരുതലും ഇല്ലാത്ത സമരം അവിടെ നടക്കുന്നത് ശരണ്യ സ്നേഹിതൻ ചേരുന്നുണ്ട് ശരണ്യ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന കാഴ്ചയാണോ കാണുന്നത് രഞ്ജിനി വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത സമരസമരം നടത്തുന്നത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിറങ്ങിയിരുന്നു ഈ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കരിമണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രദേശവാസികളും ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള സംയുക്ത സമരസമിതിയും ധീവരസഭയും ചേർന്നുള്ള സമരം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് 
ചെറുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലേക്ക് ഉള്ള പ്രധാന റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വാഹനങ്ങൾ അതായത് മണൽ ലോറികളുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടും പ്രതിഷേധം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം അതായത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സംഘർഷ സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഈ സമരം നിരോധിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് അതെന്നും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പോലീസുകാർ തന്നെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇരുന്നൂറോളം തീരദേശവാസികളും ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അടക്കമുണ്ട് ഈ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ സമരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല കായംകുളത്തടക്കം ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു സമരം ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തായാലും ചെറിയൊരു സംഘർഷം ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാറിയിരുന്നു സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും വലിയ സമരവുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും സമര തീക്ഷണമായി തന്നെ ആലപ്പുഴ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കുന്നത് രഞ്ജിനി തൊടപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടക്കുകയാണ് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലും സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള സമരമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശരണിയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ നോട്ടീസ് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുന്നു പ്രകാശ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എയുമായിട്ടുള്ള വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനും ചന്ദ്രിക ഡയറക്ടർ സമീറിനുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ സമൻസ് അയച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും സമൻസ് അയച്ചതായും ഇന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പരാതിക്കാരനായ ഗിരീഷ് ബാബുവിനെ കൊണ്ട് പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെയും മകന്റെയും മറ്റ് ലീഗ് നേതാക്കളുടെയും മൊഴികൾ വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നും കോടതിക്ക് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഗിരീഷ് ബാബുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന പരാതിയിൽ തുടർ നടപടിക്കായി ആലുവ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയതായും പോലീസും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഈ കേസ് രണ്ടാഴ്ചക്കകം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രിക പത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ട് വഴി പത്ത് കോടി രൂപ വന്നതാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരനായ ഗിരീഷ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഷംന ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കേസിൽ അന്വേഷണം നിർമ്മാതാവിലേക്കും ഷംന നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മാതാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക വിവാഹ തട്ടിപ്പിന് പിന്നാലെ ഷംന കാസിമിന്റെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ എത്തിയിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്നും സന്ദേശം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാതാവ് എത്തിയതെന്ന് ബോധ്യമായതായി ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ പറഞ്ഞു ടിക്ടോക് താരം യാസറിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചാണ് സംഘം വിവാഹ തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിച്ചത് വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി പോളാണ് ചേരുന്നത് ഡാനി ഈ ടിക്ടോക് താരത്തിന്റെ കേസിലായാലും നിർമ്മാതാവിന്റെ കേസിലായും ഇവർക്ക് ഈ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് രഞ്ജിനി കാര്യത്തിൽ ടിക്ടോക് താരത്തിന് ഈ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാസറിന്റെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ഇവരാരെയും യാസറിന് നേരിട്ട പരിചയമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലുള്ളവരും തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാസറിന് അയാൾക്ക് ഈ സംഘവുമായി യാതൊരുവിധ പരിചയവുമില്ല അവർ തങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ കേസിന്റെ ഒരു നടത്തിപ്പ് കേസിന്റെ മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യാസറിന് ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം യാസു നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ നിർമ്മാതാവ് സംബന്ധിച്ച ഒരു നിർമ്മാതാവ് ജൂൺ ഇരുപതിന് ഷംന കാസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് കാരണം തട്ടിപ്പ് സംഘം പോയതിന് വിവാഹ ആലോചന
ചിലപ്പോ ഈ ഗാങ്കിന്റെ ജോലി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ ആൾക്കാർ ഈ ആൾക്കാർ കൊറേ കോൺ ചെയ്തതാണ് കൊച്ചി തിരുവാങ്കുളത്ത് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ അച്ഛൻ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി അച്ഛൻ ആനന്ദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ എന്താ സംഭവിച്ചു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു തവണ കൊച്ചിനെ ഇതുപോലെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്താ ചെയ്തത് അന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞ ചെയ്തത് അന്ന് ഇത് പൊള്ളിപ്പിച്ചതാ അത് പൊള്ളിച്ചതല്ല അത് തന്നെ ഇതായത് തൊലിക മൊത്തം പോയി ഇരുന്നതാ എന്തെങ്കിലും മദ്യപിക്കുമ്പോ മാത്ര പ്രശ്നമുള്ളൂ ആ കുടിക്കുമ്പോ മാത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊരു കുഴപ്പമില്ല ഡീസൽ നല്ല ഡീസൽ തന്നെയാണ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ല സ്നേഹമാണ് നല്ല ഇതാണ് ഈ കുടിച്ചതാവുമ്പോഴാണ് ഈ ഭയങ്കര ഇത് നല്ല ഇതാണ് ഒന്നും ഇതാക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഇതാണ് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ കുടിക്കാണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ കണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചതാണ് ശരീരമെല്ലാം പൊട്ടി അഴുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അവിടെ പോയി ഒരു മാസത്തോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവർ കൊച്ചിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായത് എന്തോ ഒരു ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പോലെ അയാൾക്ക് എന്തോ കഷ്ടകാലമാണെന്നുള്ള രീതിയിലായി മൂത്ത കുട്ടിയോട് ഇവർ ഉപദ്രവിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും ഇവർ ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല ഭാര്യ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർ ഞങ്ങളോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയാഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞെന്നുള്ള സത്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൊച്ചിൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണി ആയത് കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൈൽഡ് ലൈൻകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുള്ള അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കിയത് അയാളെ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ മദ്യപാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇത്തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം പലതവണ കൊച്ചിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദി ചെയ്യുന്നത് ഈ പിതാവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ അമ്മ പൂർണ്ണമായും ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ഥലത്ത് ഒരു ആശാവർക്കർ നൽകിയ വിരുദ്ധന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് നാട്ടിൽ ചെന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ആളുകൾ എത്തി തൃപ്പുണപുര ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും വിശദമായി പരിശോധന നടത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ കുട്ടിക്കിടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു മദ്യപിച്ച് എത്തുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നതെന്ന് അമ്മ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും തിരുവാങ്കുളം എറമ്പാകത്തെ ഒരു ഒറ്റമുറി വീട്ടിലാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ താമസം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലും ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ശിശുക്ഷേമ സമിതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിനി അനീഷ ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണോ ഉള്ളത് ആ തീർച്ചയായും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല തൃപ്തികരമാണ് നിലവിൽ മർദ്ദനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചതിന്റെ ഒന്നും പാടുകൾ ശരീരത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് പൊള്ളലേറ്റ ആ ചില പാടുകളുണ്ട് അമ്മ പറയുന്നത് പൊള്ളൽ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള അസുഖം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചതാവാം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തായാലും കുട്ടിയെ തൃപ്പുണത്തറയിലെ ആശുപത്രി എത്തിച്ച് വിശദമായ പരിശോധനകൾ തന്നെ നടത്തി ഇതിനുശേഷം നിലവിൽ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നിലവിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ അധിക നേരം ആശുപത്രിയിൽ തങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല ശിശുക്ഷേമ സമിതി ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് അച്ഛൻ മർദ്ദിച്ചത് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മദ്യപാനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന ആണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് 
തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭിന്നത നിൽക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജിനി റോഷി അഗസ്റ്റിനും തോമസ് ചാഴികാരനും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ എതിർപ്പ് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കവും ആ വിഭാഗത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് റോഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ റോഷിയുടെ അടക്കമുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇടത് നേതാക്കളും ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇത് സംബന്ധിച്ച് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഒപ്പം തന്നെ തോമസ് ചാഴികാരനും ജോസ് കെ മാണിയുടെ തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് റോഷി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യു ഡി എഫ് സാധ്യതകൾ ഒരുപക്ഷെ പൂർണ്ണമായും അടയാതിരിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ റോഷിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നതാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജോസ് പക്ഷവും ഇടതുപക്ഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ കാര്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമാവധി പേരെ പ്രത്യേകിച്ച് റോഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ജനപിന്തുണയുള്ള നേതാക്കളാണ് അവരെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമം തന്നെ ജോസ് കെ മാണിയും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊരു പൂർണ്ണമായ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീത സജിത്ത് കൂടി ചേർന്നുണ്ട് സജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു കൂടുതൽ ജോസ് വിഭാഗ നേതാക്കൾക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോകാൻ സമ്മതമല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു അപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തും ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം യു ഡി എഫിനൊപ്പം സ്ഥിരമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് മുന്നണിക്കകത്ത് പാർട്ടിക്കകത്ത് പാർട്ടി താഴെ ഘടകങ്ങളിലടക്കം പ്രവർത്തകർക്ക് ഒക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ റോഷിയ കൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകളും ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളോടടക്കം റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശന സാധ്യതകൾ തള്ളാതെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെങ്കിൽ കൂടിയും ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം ചേരുന്നതിനുള്ള ആശങ്ക ഇവർക്കുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ട് സാധ്യതകളും ഒരേ സമയം നിലനിർത്തിയുള്ള ഒരു നീക്കമാവാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ അതേ തരത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നുമുണ്ട് ഇന്നലെ റോഷി അഗസ്റ്റിനും തനിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി വളരെ തരത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്നടക്കമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിരുന്നു ഈ തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും ജോസ് വിഭാഗത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അത് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് അവരുടെ പ്രവേശന നീക്കത്തിന് നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു എന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം റോഷി അഗസ്റ്റിന് അടക്കമുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്ക ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം ചേരുന്നതിൽ ഉചിതം യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇടതുമുന്നണി കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന ചില സൂചന ശരി ടി ജി സജിത്തും ശ്രീജിത്തുമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും തനിക്കൊപ്പം വരുമെന്ന പി ജെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി സ്ഥിരമായി കള്ളം പറയുകയാണ് തിന്മയ്ക്ക് മേലുള്ള നന്മയുടെ വിജയമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇ ജെ അഗസ്തി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ജോസിന്റെ നിലപാടിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടായെന്നും പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസ് സത്യം പറയുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇത് തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയോ ആ സ്ഥിരമായി കള്ളം പറയുക എഗ്രിവൻ ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ധാരണയുണ്ട് എഗ്രിവനുണ്ട് അവർ പറയും ഇല്ല അത് നിലനിൽക്കില്ല ആ കള്ളം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് കുറേ പേര് പോകുന്നിരിക്കുന്നത് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയമാണ് റിലയൻസ് ജിയോയിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച അമേരിക്കൻ ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനമായ ഇന്റൽ ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരിക്കായാണ് ഇന്റലിന്റെ മുതൽ മുടക്ക് ഇതോടെ രണ്ടര മാസത്തിനിടെ ജിയോയിലെത്തിയ നിക്ഷേപം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയായി രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യയിലും സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനിയാണ് ഇന്റൽ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോവിഡ് ജില്ലാ റിപ